హాయ్ అండి మనకి ఈసెట్లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఒక బ్రాంచ్ దాంట్లో ఏంటంటే మనకి ఈసెట్ టోటల్గా వచ్చేసరికి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అందులో మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రిమైనింగ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదవడం జరుగుతుంది ఇందులో ఏంటంటే మనకి మెయిన్ వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ అండి వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ అన్న ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ అన్న అది కామన్గా ఉండే మనకి ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ నుంచి అడగడం జరుగుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ అంటే మనకి వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ నుంచి థర్టీన్ అలాగే వెల్డింగ్ ఫోర్జింగ్ ఫౌండ్రీ కన్వెన్షన్ డ్రాయింగ్ ఫోర్టీన్ మొత్తం ఫోర్టీన్ థర్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ ఈ పీటీ నుంచి అడగడం జరుగుతుందండి అలాగే నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ అండ్ సాలిడ్ మెకానిక్స్ దీంట్లో వచ్చేసరికి మనకి మెటీరియల్ సైన్స్ అదేవిధంగా సాలిడ్ మెకానిక్స్ అంటే ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ప్లస్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఈ మూడు సబ్జెక్టుల నుంచి మనకి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్లాస్ వచ్చేసరికి మనకి డిజైన్ ఆఫ్ మిషన్ ఎలిమెంట్స్ డిజైన్ ఆఫ్ మిషన్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి మనకి లెవెన్ మార్క్స్ అంతే మనకి ఫైనల్ ఇయర్లో వస్తుందండి సబ్జెక్టు డిజైన్ డిఎంఏ దాని నుంచి లెవెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి అలాగే ధర్మోడామిక్స్ ధర్మో ఇంజనీరింగ్ మనకి వన్ టూ రెండు విభాగాలు ఉంటాయి కదా దాంట్లో నుంచి కూడా మనకి వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ లాగా ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట దాంట్లో నుంచి అంటే పీటీ వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ ఒకటి అనుకున్నాం కదా అలాగే ఇక్కడ ధర్మోడామిక్స్ సెవెన్ సెవెంత్ యూనిట్ స్టీమ్ బాయిలర్స్ నాజల్స్ టర్బైన్స్ థర్మోడామిక్స్ ఈ సెవెంత్ లెసన్ ప్లస్ ఈ టెన్త్ లెసన్ కూడా వీటిలో నుంచి మనకి ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ కవర్ చేస్తానండి ఇది ధర్మోడా ధర్మో ఇంజనీరింగ్ కింద వస్తుంది ఇప్పుడు ధర్మోడామిక్స్ అంటే మనకి ఫస్ట్లో కానీ సెకండ్లో కానీ ఐసీ ఇంజిన్స్ ఇవన్నీ దాని కింద వస్తాయి అలాగే స్టీ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మనకి స్టీమ్ బాయిలర్స్ నాజల్స్ టర్బైన్స్ అది ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ థర్మోడామిక్స్ ఇన్స్టాల్లో మొత్తం ట్వంటీ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ మనకి టీఈ టూలో ఒక లెసన్ కింద వస్తుంది దాంట్లో నుంచి ఒక సెవెన్ మార్క్స్ అడుగుతాడు ఇవి మొత్తం ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ అండి నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్స్ హైడ్రాలిక్ మిషన్స్ అండ్ న్యూమాటిక్స్ హైడ్రాలిక్స్ నుంచి మనకి నైన్ మార్క్స్ అడుగుతుంది అనమాట అంటే ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఫ్లో త్రూ పైప్స్ పంప్స్ టర్బైన్స్ మనకి మెకానికల్ కాబట్టి పంప్స్ టర్బైన్స్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాడు అలాగే న్యూమాటిక్ సిస్టమ్స్ అంటే మనకి హైడ్రాలిక్ క్రేన్ కానీ అక్యుములేటర్స్ వీటి మీద అడుగుతాడు అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మనకి ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్లో రిఫ్రిజిరేషన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఆర్ఎండ్ఏసి సబ్జెక్ట్ వస్తుందండి దాంట్లో ఏంటంటే మనకి ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ లేకుండానే ఓన్లీ రిఫ్రిజిరేషన్ నుంచి ఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తున్నాడు ఇది వరకు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే అప్పుడప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే మనకి సైకోమెట్రిక్ సార్ట్ నుంచి కూడా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి దాన్ని కూడా ఒకసారి చూసుకోవడం మంచిదే అంటే డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ వాటి మీద సైకోమెట్రిక్ సార్ట్ మీద కానీ అడుగుతున్నాడు దాంతోపాటు ఆ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అంటే రిఫ్రిజిరెంట్స్ వేప అబ్జర్వేషన్ వేపర్ కంప్రెషన్ సిస్టమ్ ఇవి కూడా చూసుకోవాలి దాంట్లో నుంచి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ లెవెన్త్ నైన్త్ లెసన్ వచ్చేసరికి మనకి ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ దీంట్లో నుంచి మనకి టెన్ మార్క్స్ ఇస్తాడు ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మనకి ఫైనల్ ఇయర్లో వస్తుంది మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా మనకి దాంట్లో ఫైనల్ ఇయర్లో వస్తుంది ఇందులో వచ్చేసరికి ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి వర్క్ స్టడీ స్టాటిస్టికల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అంటే ఎస్క్యూసి అలాగే ఎస్టిమేటింగ్ కాస్టింగ్ ఎస్టిమేటింగ్ కాస్టింగ్ నుంచి ఓన్లీ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్లు ఉంటాయి కదండి ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ మెటీరియల్ లేబర్ ఛార్జెస్ వీటికి సంబంధించింది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సైజ్ వస్తుంది మనకు వర్క్ స్టడీ నుంచి కంపల్సరీగా ఒక టూ మార్క్స్ దాకా వస్తాయి అవి కూడా చూసుకోవాలి అలాగే మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ అంటే లైన్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ లైన్ అండ్ స్టాప్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లేఅవుట్స్ ఫిక్స్ లేఅవుట్ ప్రాసెస్ లేఅవుట్ ఐఎస్ నైన్ థౌజండ్ సిరీస్ ఇవి కూడా చూసుకోవాలి దాని నుంచి మనకి టెన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది ఇది ఓవరాల్గా మనం చూసినట్టయితే హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే దీంట్లో నుంచి మనకు బాగా ఫోకస్ చేయవలసింది ఏంటంటే మనకి సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇందులో నుంచి మనకి కార్పెంటరీ ఫిట్టింగు షీట్ మెట్లు అలాగే మెట్రాలజీ అంటే మనకి లీనియర్ అండ్ యాంగ్లర్ సర్ఫేస్ మెజర్మెంట్స్ కాంపరేటర్స్ వస్తాయండి ఇవి వచ్చేసరికి టూల్స్ మీద అడుగుతారు మ్యాక్సిమం మినిమం లీస్ట్ కౌంట్ ఎంత లేకపోతే ఈ టూల్స్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది
మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ లెస్ ఉంటాయి అలాగే సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్స్ దీంట్లో వచ్చేసరికి హానింగు ల్యాపింగు సోప్ ఫినిషింగు ఎలక్ట్రో ప్లేటింగు మెటల్ స్ప్రేయింగ్ వీటి మీద వచ్చేసరికి మనకి ఒక ఫోర్ మార్క్స్ దాకా వస్తాయండి అంటే ఏదైనా మెషిన్స్ కోసం కానీ లేకపోతే పార్ట్స్ కోసం కానీ స్పెసిఫైడ్ ఆపరేషన్స్ లేకపోతే రీమింగ్ అంటే ఏంటి బోరింగ్ అంటే ఏంటి వీటి మీద సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్స్ లేకపోతే మల్టీ పాయింట్ కటింగ్ టూల్స్ వాటి మీద అడుగుతారు అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ ఎన్సీ సిఎన్సీ మెషిన్స్ అలాగే పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ జీ కోడ్స్ ఎం కోడ్స్ రోబోటిక్స్ వీటి మీద మాత్రం మనకు ఒక త్రీ అప్ టు త్రీ మార్క్స్ వరకు రావచ్చు ఓవరాల్గా వచ్చేసరికి మనకి థర్టీన్ మార్క్స్ మాత్రం దీనిలోంచి కవర్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి మనకి వెల్డింగ్ ఫోర్జింగ్ ఫౌండ్రీ అండ్ కన్వెన్షన్ డ్రాయింగ్ ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి ఇందులో బాగా ఫోకస్ చేయాల్సింది అంటే మనకి వెల్డింగ్ ఫౌండ్రీ నుంచి ఇంచుమించు ఒక ఫోర్ ఒక్కొక్క లెసన్ నుంచి ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట అండి అంటే వెల్డింగ్ నుంచి ఫోర్ ఫౌండ్రీ నుంచి ఫోర్ లేకపోతే ఒకసారి నైన్ మార్క్స్ కూడా రావచ్చు రెండు లెసన్ నుంచి అలాగే ఫోర్జింగ్ నుంచి టూ మార్క్స్ డ్రాయింగ్ నుంచి ఒక త్రీ మార్క్స్ దాకా రావచ్చు డ్రాయింగ్ నుంచి ఏంటంటే ఓన్లీ సింపుల్స్ కానీ సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూస్ సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ వాల్యూస్ లేదా స్పెసిఫికేషన్స్ టాలరెన్స్ లిమిట్స్ కానీ అవి కానీ అడుగుతున్నాడు ఇందులో నుంచి కూడా మనకి చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు మార్క్స్ మొత్తం అప్ టు ఇది ఫోర్టీన్ అది థర్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే బాగా ప్రిపేర్ అవుతే ఈజీగా చేయొచ్చు అన్నీ డిప్లొమా స్టాండర్డ్స్లో ఉంటాయండి ఇవి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇందులో ఏంటంటే వెల్డింగ్ ఒకటే చూసుకోవాలి వెల్డింగ్ కొంచెం మనకి బి అండ్ ద టెస్ట్ కొంచెం వెళ్ళొచ్చు అంటే టెంపరేచర్స్ కానీ మెల్టింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్స్ కానీ ధర్మిట్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ కానీ అవి టెక్స్ట్ బుక్స్లో కొన్ని ఉండకపోవచ్చు కాంపోజిషన్స్ అవి పిల్లర్ మెటీరియల్ కాంపోజిషన్ కానీ బేస్ మెటల్స్ కానీ అలాగే వెల్డింగ్ డిఫెక్ట్స్ కానీ వీటి కోసం చూసుకోవాలి ఒకసారి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి మెటీరియల్ సైన్స్ మెటీరియల్ సైన్స్ వచ్చేసరికి సెకండ్ ఇయర్లో వస్తుంది యాజ్ టీ సిలబస్ అంతా మనకి మెటీరియల్ సైన్స్లో ఏముందో అన్ని ఎనిమిది లెసన్స్ ఇక్కడ ఎనిమిది లెసన్స్ కూడా మనకి పెట్టడం జరిగింది ఇందులో నుంచి మ్యాక్సిమం ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ దాకా రావచ్చు మెటీరియల్ సైన్స్ నుంచి అప్ టు ఫైవ్ టు ఫోర్ రావచ్చు అలాగే మెకానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ నుంచి ఓన్లీ టూ లెసన్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాడు ఒకటి స్టాటిక్స్ అంటే రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఇంకోటి సింపుల్ మెషిన్స్ అంటే వెస్ట్రన్ పుల్లి లూజ్ పుల్లి నెక్స్ట్ స్క్రూ జాక్ కానీ సింపుల్ మెషిన్స్ అండి అంటే వెలాసిటీ రేషియో మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ వీటికి సంబంధించింది ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్గా ఉండేటట్టు అడుగుతాడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఆ రెండు లెసన్స్ చూసుకోవాలి దాంతోపాటు మనకి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నుంచి సింపుల్ స్టెస్ స్ట్రైన్ అలాగే బెండింగ్ మూవ్మెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదండి వాటికి డయాగ్రామ్స్ అంటే ఓన్లీ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే స్ట్రెస్ షీర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూవ్మెంట్ డయాగ్రామ్స్ స్ట్రైన్ ఎనర్జీ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఇవి కూడా చూసుకోవాలండి వీటి నుంచి మనకు యూనిట్ త్రీ నుంచి మనకి ఓవరాల్గా వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ కవర్ అవుతున్నాయండి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిఎంఈ డిఎంఈలోంచి మనకి లెవెన్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి ఏంటంటే మనకి యాజ్ టీ సిలబస్ అక్కడ ఎలా ఉందో బెల్ట్స్ రోప్స్ చైన్ డ్రైవ్స్ అలాగే గేర్ ట్రైన్స్ ఫ్లై వీల్స్ గవర్నర్స్ స్ప్రింగ్స్ కీస్ కాపులింగ్స్ షాప్స్ ఇవన్నీ వస్తాయండి దీంట్లోంచి ఓవరాల్గా దీంట్లోంచి లెవెన్ మార్క్స్ కవర్ చేస్తాడు ఓవరాల్గా అన్నీ మొత్తం కవర్ అయ్యేటట్టు సమానంగా అంటే మ్యాక్సిమం ఏంటంటే గేర్స్ అలాగే పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అంటే పులి సిస్టమ్స్ సెంట్రిఫికల్ టెన్షన్స్ అట్లా ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సెంట్రిఫికల్ టెన్షన్స్ వీటి మీద ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు ఇది కూడా ఈజీగా గెయిన్ చేస్తుంది అంటే దీంట్లో ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉన్న వీటిలో స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ప్లస్ డిజై డిజైన్ ఆఫ్ మెషిన్ ఎలిమెంట్స్ కొంచెం సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నాడు క్యాల్కులేటర్ నాట్ అలవాడు కాబట్టి మనకి ఫార్ములాస్ వేస్తే డైరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు వచ్చాడు అండి కాదంటే మనకి చిన్న చిన్న యూనిట్ కన్వర్షన్ చేసిన వేసుకోవాలంటే వాల్యూస్ అంతేండి థర్మోడైనమిక్స్ నెక్స్ట్ థర్మోడైనమిక్స్లో అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ కానీ సెకండ్ లా కానీ అలాగే ఎయిర్ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ ఐసి ఇంజిన్స్ దీనికి సంబంధించింది మొత్తం అంతా ఎయిర్ కంప్రెసర్స్ గ్యాస్ టర్బైన్స్ జెట్ ప్రొపల్షన్స్ ఇవన్నీ వస్తాయండి దీంట్లోంచి మనకు దీంట్లోంచి థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇందులో కూడా మనకి ఏంటంటే సింపుల్ ప్రాబ్లమ్సే అంటే కార్నాడ్ సైకిల్ మీద తాటి మీద అడగ వాడవచ్చు ఈజీగానే ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసర
జిబ్ అనేది దేంట్లో ఇచ్చేస్తాడు పార్ట్స్ ఒకటి చూసుకోవడం సరిపోద్ది అనమాట అండి అలాగే బాయిలర్స్ నాజిల్స్ టర్బైన్స్ దీంట్లోంచి ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ దాకా వస్తున్నాయి ఒకసారి చూద్దాం ఎయిట్ మార్క్స్ అండి స్టీమ్ బాయిలర్స్ నాజిల్స్ టర్బైన్స్ నుంచి ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి ఇందులో నుంచి మెయిన్ టర్బైన్స్ నుంచి అడుగుతాడు ఇవి కూడా మ్యా మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్స్ ఎంత ఉంటుంది అలాగే ఇంపల్స్ రియాక్షన్ టర్బైన్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అందులో ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్లు మూవింగ్ బ్లేడ్లు ఎలా సెట్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి ఇలాంటివన్నీ చూసుకోవచ్చు ఇది కూడా ఈజీగా ఉంటుందండి మనకి రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ ఇది ఏంటంటే మనకి ధర్మోడైనమిక్స్కి కంటిన్యూషన్ లెక్క మనకి మెథడ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్స్ అలాగే సైకిల్స్ అండ్ అనాలిసిస్ వేపర్ కంపల్సన్ వేపర్ అబ్జర్వేషన్ సిస్టమ్ రిఫ్రిజరెంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనమాట అలాగే రిఫ్రిజరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటండి లేకపోతే ఇందులో ఆర్ లెవెన్ ఆర్ ట్వెల్వ్స్ ఆర్ ట్వంటీ టూ ఇవి ఎక్కడ ఇచ్చేస్తారు ఏంటి అప్లికేషన్స్ ఏంటి దాని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎంత ఇలాంటివి బేసిక్స్ మీద అడుగుతాడు దాంతోపాటు అంత ఇందులో ఇవ్వలేదు కానీ మనకి సైక్రోమెట్రిక్ చార్ట్ మీద కూడా కొన్ని బేసిక్స్ చూసుకోవడం మంచిదండి ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ దీంట్లోంచి మనకి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది టెన్ మార్క్స్ అండి ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి టెన్ మార్క్స్ ఇస్తున్నారు ఇది ఏంటంటే మనకి వర్క్ స్టడీ గ్యారంటీగా చూసుకోవాలి దాంట్లో సింబల్స్ ఉంటాయి కదండి ప్రాసెసర్ సింబల్స్ కానీ అవి ఫైవ్ సింబల్స్ ఉంటాయి వాటితో పాటు టెర్బ్లింగ్స్ అవి ఎవరు ఎవరు చేశారు అవేంటి వర్క్ స్టడీ క్లోజ్ ప్రాసెసర్స్ అవి బేసిక్ ఫంక్షన్స్ చూసుకోవాలన్నమాట అంతే మొత్తం దాంట్లో మళ్ళీ ఎస్క్యూసీ ఒకటి ఎస్టిమేటింగ్ కాస్ట్ కింద టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటాయి కదా ఓవర్ హెడ్స్ కానీ ప్రైమ్ కాస్ట్ లేబర్ ఛార్జెస్ ఇవి కేటగిరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్యాక్టరీ రెంట్ దేంట్లోకి వస్తుంది అలాగే అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాలరీస్ దేంట్లోకి వస్తాయి ఇలాంటి సింపుల్ బేసిక్స్ అన్నీ కేటగిరీస్ మాత్రం కాస్ట్లో చూసుకుంటే సరిపోతుంది దీంట్లో అలాగే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే లైన్ ఆర్గనైజేషన్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవి అలాగే ప్రాసెస్ లేఅవుట్ ఫిక్స్డ్ లేఅవుట్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ఇలాంటివన్నీ చూసుకుంటే మనకి ఈజీగా దీంట్లో కూడా స్కోర్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఇది మనకి టీఈ టూలో వస్తుంది అలాగే మనకి డిప్లొమా ఆటోమొబైల్ కూడా మెకానికల్ ఎలిజిబిలిటీ కాబట్టి వాళ్ళకి ఈజీగా చేయగలుగుతారు మనకి ఏంటంటే టీఈ టూలో వస్తుంది పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ యూనివర్సల్ జాయింట్స్ అలాగే రీ ర్యాక్సిల్స్ క్లచ్ ప్లేట్లకు సంబంధించిన హైడ్రాలిక్ బేకింగ్ సిస్టమ్ ఎయిర్ ప్రెషర్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ చూసుకుంటే మనకు ఓవరాల్గా సిలబస్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కాబట్టి ఈ హండ్రెడ్లో మనకి ఏ బుక్స్ అయితే బెస్ట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మనకు మంచి స్కోర్ చేయాలంటే ఆర్ఎం వైట్లో కూడా బాగుంటుందండి అది రేడియంట్ పబ్లికేషను ఆర్ఎం వైట్లతో పాటు ఆర్ఎస్ కుర్మి చూసుకోవాలి డైరెక్ట్గా ఆర్ఎస్ కుర్మి అంటే కొంచెం స్టాండర్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్ఎం వైట్లా చూసుకున్న తర్వాత చూసుకుంటే బెస్ట్ కానీ మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అన్నీ డైరెక్ట్గా ఆర్ఎస్ కుర్మిలోంచి ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే మీకు మ్యాక్సిమం అన్నీ దొరుకుతాయి దాంట్లో ఒక డ్రాయింగ్ ఒకటి ఉండదు సిఎన్సి ఎన్సిమేషన్స్ సంబంధించింది కూడా దాంట్లో దొరకదు మళ్ళీ సిలబస్ దగ్గర మనం ఆర్ఎస్ కుర్మిని రిఫర్ చేసుకోవాలి ఆర్ఎం వైట్లో అయితే అవసరం లేదు ఎందుకంటే దాన్ని ప్రత్యేకించి ఈ సెట్ కోసం రాశారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా చదువుకోవచ్చు ఇవి మనకి ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ముందు తీరీ చదివిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వీటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి మంచి స్కోర్ చేయగలుగుతాం మనకి ఏంటంటే మంచి స్కోర్ అంటే మనకి ఎయిటీ ఎయిటీ దాటితే మనకి హండ్రెడ్కి మంచి స్కోర్ వస్తుంది ఓవరాల్గా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ దాటితే మనకి హండ్రెడ్లోపు వస్తుంది ర్యాంక్ ఇది ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ